Op speeldag 7 in het voedsel trokken we met Sporbiet naar het Rooi in Bergen waar FT Antwerpen hun thuisbasis heeft en waar ze met Rosalie niet de eerste en de beste voorgeschoteld kregen. De bezoekers haalden afgelopen seizoen nog een 4 tegen 6 tegen dit Antwerpen, dus met andere woorden de thuisploeg was gewaarschuwd. Dat Antwerpen wel eens met kansen durft morsen kregen we dit seizoen al meermaals te zien, maar de kansen die ze op speeldag 7 laten liggen was Ongezien. Neem daarbij nog dat FT Antwerpen maar liefst zesmaal paal of lat zou treffen, dan hoor je ons al komen. De eerste en de beste kans van Rosalie was meteen raak. De 0 tegen 1, meteen de ruststand. Ondanks de vele kansen die de Antwerpenaren bij elkaar speelden. In de tweede helft gaat FT Antwerpen snedig van start. Het creëert kans na kans, maar daar is die Dekselse Ayoub weer voor de tweede maal vanavond. Uit het niets, maar wel de 0 tegen 2. Antwerpen stilaan in de problemen. Datgeen wat we in eerdere wedstrijden al zagen van dit FTA gebeurt ook in deze wedstrijd. Verder blijven aanvallen, kansen creëren en kansen missen. Maar dat dit niet kon blijven duren, dat stond toen al vast. Bal rustig rondspelen en wanneer Moussaoui de ruimte krijgt om naar binnen te komen, is zijn snoeiharde linker goed voor de 1 tegen 2. Antwerpen leeft terug. Ja! Dillian hebben we nog niet veel gehoord in ons verslag, maar wanneer hij een dubbelpas opzet met Amar Zougaghi, knalt ook hij een kanonkogel af en staat het 2 tegen 2. Ondertussen blijft FT Antwerpen de paal en lat treffen, zodat het wachten is op de 3-2 en die komt er dan ook. De eerste van de avond voor Amar Zougaghi. Antwerpen heeft alles omgebogen van een 0-2 naar een 3-2. Rosalie schakelt dan over naar een vliegende goalie, maar dat is met vuur spelen tegen dit Antwerpen. En ook al gaan de eerste twee pogingen nog net naast de 4-2, komt er wel zo, wanneer de thuisploeg een snelle counter opzet en de pas van Dilia perfect in de loop van Zougaghi komt, die de wedstrijd in een beslissende plooi legt. Ook al was het een moeilijke avond voor dit FT Antwerpen tegen dit Rosalie. De 4-2 is meer dan verdiend. Waar FT Antwerpen zich nu mag gaan opmaken voor de derby van speeldag 8. In, op en tegen Malle Beersen. Het is altijd een leuke wedstrijd daar in Malle. Uh, vol huis normaal gezien. En, uh, ik hoop dat wij daar ook de drie punten pakken. Want uh, vorig jaar uh, is, dat niet, uh, is dat niet gebeurd. En, uh, we gaan dat dit jaar uh, proberen recht te zetten. Malle Beersen is uh, nooit makkelijk geweest. Meestal volhuis, altijd volhuis. Maar ik denk als we, als we het verstandje bijhouden en een paar blessures terugkomen, zoals uh, Sebapti en uh, Zakaria, dan als we voltallig zijn, dan uh, is de kans groot dat we met drie punten naar huis gaan. Uiteraard, uh, zeker uh, als wij met Antwerpen daar komen, altijd veel volk. Dat is leuk, dat is mooi. Maar daar ook weer uh, is het uh, niet meer uh, dan drie punten die er te verdienen zijn. En uh, ik denk dat Malle sowieso uh, thuis speelt voor een vol publiek ons uh, die eerste Nederlandse zou willen aansmeren. En wij gaan trachten nog zo lang mogelijk uh, het maximum van de punten te blijven behouden. En dat zal volgende week niet anders zijn. Ja, het is natuurlijk... Uh... Het zal een leuk weerzien worden. Uh, wij zijn ongeslagen. Ik hoop dat we dat zo kunnen houden. En, uh, ik zeg, het zal een, een leuk weerzien zijn om, uh, om terug naar de aarde te trekken. Kijk. Altijd, altijd wel leuk, hè? Die, die sfeer daar in Malle met het orkest en dergelijke. Ja, zeker. En, uh, het zal een vol huis zijn. Um, wij gaan het daar om, om te winnen. Ik denk dat Malle er alles aan doen uh, om uh, ons de eerste punt af te snoepen. En ik denk dat ze daar wel de kwaliteit voor hebben, dus we zullen gewaarschuwd moeten zijn. We gaan er met plezier naartoe, dus ik hoop dat het wederom, zoals alle jaren, een spannende wedstrijd is. En ik hoop dat wij vrijdag kunnen zegenvieren, want ik zou eigenlijk het, uh, uh, niet graag daar gaan verliezen. Um, ik denk dat wij als Antwerpen daar altijd moeten gaan zaalvoetballen voor de drie punten. En dat gaan we ook een vrijdag doen.